subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science हेलो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में आपने एम एक्सटेंशन के बारे में जाना था जनरली एम एस आई एक्सटेंसन्स हैकर्स इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में आपने डीपली जाना था अगर आपने नहीं देखा है तो इसके प्रीवियस वीडियो आप देख ले हमें इस वीडियो में दो पॉपुलर एक्सटेंशन के बारे में जानना है जिनका उपयोग एक हैकर्स बड़े पैमाने पर करते हैं पहला है डब्ल्यू यानी कि विंडोज स्क्रिप्ट फाइल ओके और दूसरा है पी आई एफ यानी कि प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशनल फाइल डब्ल्यू एस एफ यानी कि विंडोज स्क्रिप्ट फाइल इस तरह के लैंग्वेज को अलाउ करती है जो स्क्रिप्ट से रिलेटेड है लैंग्वेज दो तरह से काम करती है प्रोग्रामेटिकली और स्क्रिप्ट के द्वारा प्रोग्रामेटिकली जो लैंग्वेज काम करते हैं उनका काम होता है सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना और जो स्क्रिप्ट के बिहेव पे काम करते हैं उनका काम होता है सॉफ्टवेयर की संरचना करना यानी कि अच्छी तरह से बनाना तो ये जो एक्सटेंशन आप देख रहे हो विंडोज स्क्रिप्ट फाइल ये एक्सटेंशन अलाउ करती है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप स्क्रिप्ट से रिलेटेड फाइल डाल सकते हो मान लीजिए कि आपने कोडिंग किया है जावा स्क्रिप्ट में ओके okay, या आपने कोटिंग किया है पी स्क्रिप्ट में तो ये दोनों स्क्रिप्ट फाइल है इन दोनों को डायरेक्टली अगर आप ई में कन्वर्ट करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो ये बिना फ्रेमवर्क का पॉसिबल नहीं है ओके okay, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक एक्सटेंशन कोड प्रोवाइड करती है स्क्रिप्ट फाइल के लिए आप स्क्रिप्ट फाइल को अगर विंडोज में एज ए एप्लीकेशन रन करना चाहते हो तो आप उसे डब्ल्यू एस ए फॉर्मेट में सेव करोगे तो वो ई एक्स एप्लीकेशन की तरह रन हो जाएंगी अब जानते हैं हैकर्स इनका उपयोग क्यों करते हैं डब्ल्यू एस एफ एक्सटेंशन में बनाया गया सॉफ्टवेयर अगर जावा स्क्रिप्ट से कोडेड है तो इसका मतलब है वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के हर एक इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सकती है आपके सिस्टम में किस तरह की फाइल्स मौजूद है या आप लाइव ऑपरेट करते वक्त अपने सिस्टम में क्या क्या काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए डब्ल्यू के अंदर जावा स्क्रिप्ट से ही कोटिंग की जाती है लेकिन ऑनलाइन डेटा का क्या आदान प्रदान किया जा रहा है इन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए PHP स्क्रिप्टिंग की मदद से डब्ल्यू एस एफ एक्सटेंसन में सॉफ्टवेयर को असम्बल किया जाता है अब इसमें भी यही लॉजिक है अगर आप इस तरह के मेलेसिस कोड को राइट करोगे डब्ल्यू एस एफ एक्सटेंसन में और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी रूप से इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो फायर ऑलरेडी आपके कोड को डिलीट कर देगा या इंस्टॉल ही नहीं होने देगा इसलिए सिक्योरिटी सिस्टम के कुछ लैंग्वेज के जरिए इनके कोड को प्रोटेक्ट करके डब्ल्यू एस एफ एक्सटेंसन में सेव किया जाता है ओके स्क्रिप्ट के लिए जो सिक्योरिटी सिस्टम लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उन्हें कहा जाता है लुआ ओके इस लुआ लैंग्वेज की मदद से आप अपने मलेशियस स्क्रिप्ट के फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से फायरवॉल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि डब्ल्यू एस एफ एक्सटेंसन में असम्बल किया गया सॉफ्टवेयर में किस तरह की कोडिंग मौजूद है ओके तो जब कोड इंस्टॉल हो जाएंगी सिस्टम में तो आप PHP और जावा स्क्रिप्ट से आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपको जिसने ब्लॉक करके रखा है एज अ सिक्योरिटी वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए क्योंकि भले ही आप अपने आप को सिक्योर इसे कर लो फिर भी आप मेरे से टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब तक ये आपको कवर करके रखेगा क्योंकि ये सिक्योरिटी सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है लैंग्वेज ओके तो अगर इस तरह की सॉफ्टवेयर सिस्टम इंस्टॉल हो गई है और फिर आप अपने टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको अपने स्क्रिप्ट में ही डिफाइन करना होगा कि इंस्टॉल होने के बाद हमारे सिक्योरिटी सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए ओके okay, आप सिक्योरिटी सिस्टम की सारी ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं अगर ऑनलाइन क्लासेज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की करते हैं तो आप उसमें सिक्योरिटी सिस्टम की ट्रेनिंग ले सकते हैं मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है एटलीस्ट लिंक पे क्लिक करके ज़रूर देखें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कितने एडवांस्ड सलेबस हैं ये कोर्स ऑनलाइन होती है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ट्रेडमार्क एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन है और जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है वो वर्ल्ड वाइड एफिलेटेड है अगर आप एफिलेशन को चेक करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं वेब ओके अगला जो एक्सटेंसन है पी इसका मतलब है प्रोग्रामिंग इन्फॉर्मेशनल फाइल 
आपने गौर किया होगा कि जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं उन सॉफ्टवेयर्स को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो एटलीस्ट ट्रायल पीरियड में एक महीना के लिए हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं आप उनको लाइफ टाइम बनाने के लिए उनके क्रैक फाइल को डाउनलोड करते हो तो जब भी भी क्रैक फाइल्स बनती है किसी सॉफ्टवेयर के लाइसेंस को क्रैक करने के लिए तो ये हैकर्स ही बनाते हैं लेकिन जब तक हैकर्स को पता नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर में लाइसेंस का फाइल कहाँ पर असम्बल किया गया है तब तक हैकर्स उनको क्रैक करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं तो हैकर्स क्या करते हैं मेलेसियस कोड जेनरेट करते हैं बैच प्रोग्रामिंग के शब्दों में और फिर इसे पी आई एफ एक्सटेंसन में सेव करते हैं और इस तरह के कोड को सिक्योर करने के लिए वो यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक में असम्बल करने के लिए इरलैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अब पी आई एफ एक्सटेंसन जिस सॉफ्टवेयर के लिए बनाया जाता है उस सॉफ्टवेयर में अगर एक बार इंस्टॉल किया गया तो उसके प्रोग्राम के लॉजिक के अनुसार ढूंढ सकता है कि, कि कहाँ पे कौन सा प्रोग्राम का फाइल इंस्टॉल्ड है और किस तरह से कोडिंग किया गया है जब भी, भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो हमें ये ऑथोरिटी नहीं होती है कि हम उस सॉफ्टवेयर की ई को एडिट कर सकें लेकिन हाँ अगर आप बैच प्रोग्रामिंग में मलेसियस कोड राइट करना जानते हो तो इसकी मदद से अगर आप पी आई एफ एक्सटेंसन में सॉफ्टवेयर को असेंबल करोगे तो ये एक्सटेंसन आपको अलाउ कर देगी कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ई के अंदर जाकर पता कर सकते हो कि कौन सी फाइल कहाँ पे इंस्टॉल्ड है और प्रोग्रामेटिकली किस लॉजिक के अनुसार लाइसेंस फाइल को बनाया गया है जब हैकर्स को पता चल जाता है कि प्रोग्राम में कहाँ पे लाइसेंस को इंस्टॉल किया गया है तब हैकर्स सोचते हैं कि उनकी क्रैक फाइल कैसे बनाया जाए ओके okay, तो यहाँ इरलैंग लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब आप पी को किसी सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश करो तो वो इंस्टॉल हो जाए क्योंकि आपने जो बैच की प्रोग्रामिंग राइट की है उसे आप ब्लॉक कर दोगे इरलैंग से और इरलैंग क्या करेगा आपके इस कोड को प्रोटेक्ट कर देगा और पी आई एफ एक्सटेंसन के कारण आपको ये ऑथोरिटी दे देगा कि आप ई फाइल के अंदर जा सकते हो जैसे ही ई एक्सी फाइल के अंदर आप जाओगे आपको बैच प्रोग्रामिंग में ही डिफाइन करना होगा कि लैंग लैंग्वेज से जो सिक्योरिटी सिस्टम बनी है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए जैसे ही आपको पता चलेंगी सॉफ्टवेयर के लाइसेंस फाइल के बारे में फिर आपको क्रैक करने का आइडिया ऑटोमेटिक आ जाएगा ओके सो डियर स्टूडेंट वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें आप एथिकल हैकिंग के हल्का फुल्का बैच प्रोग्रामिंग को जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा एथिकल हैकिंग के नाम से मेरे ही चैनल पे आप वहां देखकर हल्का फुल्का बैच प्रोग्रामिंग में मलेसियस को ट्राइड करना सीख सकते हो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स को ज्वाइन करें कोर्स काफ़ी किफ़ायती है और टीचर्स का सपोर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है टीचर्स आपको हेल्प करते हैं अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है तो ओके सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें सो स्टे टून टू आवर चैनल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ ग्रेट डे subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science